Kiitoksia osallistumisesta tähän ja tuota, tuota, olette todellakin lämpimästi tervetulleita. Tämä koko, koko tilaisuuden tausta ja, ja, ja tarkoitushan on tuota, edistää tulevien kuntavaalien tuota, äänestysaktiivisuutta erityisesti maahanmuuttajien ja vieraskielisten keskuudessa. On monellakin tapaa todettu, että Tuota, heidän keskuudessaan tietoisuus siitä, että miten voi äänestää, kuka voi äänestää ja miksi äänestää, on varmaan niin kuin kantaväestöä keskimääräistä, tuota, tuota, heillä on keskimääräistä epäselvempää se, että miten tämä äänestäminen tapahtuu ja mitä kaikkea siihen liittyy ja miksi ylipäätänsä kannattaa äänestää ja kuka voi äänestää. Tämän tilaisuuden tarkoitus on tarjota tietoa ja te osallistujat olette erityisesti niitä, jotka pystytte tätä tietoa välittämään eteenpäin ja viemään tavallaan tätä viestiä sitten eteenpäin, että mitä tämä äänestäminen ja vaaleissa vaikuttaminen tulee tarkoittamaan. Tämän päivän ohjelmaan on koottu erilaisia puheenvuoroja, jotka valaisevat tätä asiaa erilaisista näkökulmista ja eri asiantuntijoiden tuota, voimin. Tämä tilaisuus ei ole poliittinen tilaisuus, me emme pidä tässä poliittisia puheenvuoroja, vaan tarjoamme erityisesti tietoa ja merkityksiä sille, mitä äänestäminen on. Ja toivomme, että tämä viesti sitten tuota, tuota vahvistaa ja rohkaisee maahanmuuttajien vieraskielisten tuota, tuota äänestysaktiivisuutta. Tässä tilaisuudessa on hyvä tunnistaa, että tuota, me myöskin nämä nauhoitetut osiot sitten esitämme myöhemmin tässä Mun Oulu kanavalla, joka on kaupungin virallinen viestintäkanava ja tekstitämme ne suomen kielellä ja englannin kielellä. Ja tuota, tämän teemme sen vuoksi, että myöskin pystytte välittämään tietoa tuota, maahanmuuttajille viraskille siitä, että nämä on myöhemmin katsottavissa nämä asiantuntijapuheenvuorot. Ja tällä tavalla me haluamme varmistaa, että tämä tieto, mitä tässä jaetaan ja tuodaan esille, olisi sitten mahdollisimman hyvin käytettävissä myös myöhemmin. Tämän tilaisuuden avasi maahanmuuttajaneuvoston jäsen Gordon Roberts ja toimii tässä puheenjohtajana. Ja, ja, pyydän huomioimaan, että pidätte mikit eri puheenvuorin aikana kiinni. Ja tuota, tuota, jos haluatte käyttää puheenvuoroja ja tehdä kysymyksiä, se on mahdollista tämän seminaarin aikana nostamalla kättä tai sitten laittamassa tuonne chat-kenttään viestin siitä, että haluatte käyttää puheenvuoroja. Ja puheenjohtaja sitten sieltä jakaa puheenvuoroja niissä kohdin sitten, kun tuota, tuota, se on mahdollista ja, ja tarkoituksenmukaista. Meillä on tuossa loppupuolella ihan oma osionsakin sitten erilaisille kysymyksille. Toivomme niitä runsaasti nyt sitten tämän aikana. Näitä kysymyksiä ja siihen liittyviä keskusteluja ei nauhoiteta tänne mun Oulu-kanavalle ainoastaan on vain nämä esitetyt puheenvuorot. Toivotan erittäin antoista webinaaria kaikille ja tuota, siirrymme sitten itse ohjelmaan. Kiitoksia oikein paljon Arto. Seuraavan kohta on ähm, alkusanat, jotka esitetään Oulun maahanmuuteen neuvoston puheenjohtaja. Um, Avad Jamal. Jamal, ole hyvä. No niin, äh, tervetuloa minun, minunkin puolesta. Nimeni on Jamal Avad. Olen kaupunkinvaltuuston varavaltuutettu hyvinvointilautakunnan jäsen, yksilöasiajaston varajäsen sekä Oulun alueen maahanmuuttajien neuvoston puheenjohtaja. Seuraava. Syy, miksi tätä vaalivebinaaria pidetään, on se, että moni maahanmuuttaja jättää äänioikeutensa käyttämättä. Taustalla on monia eri syitä. Esim. heikko kielitaito, tiedon puute tai tunne, ettei kuulu, ettei kuulu tähän yhteiskuntaan. Tämän vuoksi maahanmuuttoneuvosto on päättänyt antaa tietoa maahanmuuttajille heidän äänioikeudestaan kuntavaaleissa, koska maahanmuuttoneuvoston tehtäviin kuuluu vahvistaa maahanmuuttajien osallistumista kunnalliseen päätöksentekoon, tehdä aloitteita ja esityksiä kaupunkin, kaupunkin hallitukselle maahanmuuttajia koskevista asioista. 
seurata maahanmuuttajille tarkoitettujen palveluiden saavutettavuutta ja muiden maahanmuuttajien poliittisten asioiden kehitystä kaupunkin alueella sekä edistää viranomaisten ja maahanmuuttajien järjestöjen välistä yhteistoimintaa. Neuvosto tietoa kuntavaaleista. Kuntavaalit ovat vaalit, joissa valitaan oman kunnan valtuuston valtuutetut ja varavaltuutetut neljäksi vuodeksi. Suomen kuntavaalit säädetään perustuslaissa, kuntalaissa sekä vaalilaissa. Vuodesta 2017 lähtien kuntavaalit järjestetään eduskunnan, va eduskunnan vaalien tavoin huhtikuun kolmantena sunnuntaina, mutta tänä vuonna vaalipäivä on sunnuntai 13.6.2021 koronaepidemiasta johtuen. Marraskuussa 1955 eduskunta hyväksyi vaalikauden pidettämisestä kolmivuotisesta nelivuotiseksi. Kuntavaaleissa Äänioikeutettuja ovat 18 vuotta täyttävä Suomen tai Euroopan unionin jäsenvaltion, Islannin tai Norjan kansalaiset, joiden kotikunta on sen hetkinen kotikunta. Äänioikeutettuja on myös 18 vuotta viimeistään välipäivänä täyttävät ulkomaalaiset, joiden kotikunta on, on ollut kahden edeltävän vuoden ajan. Kuntavaaleissa voi äänestää, vaikka ei ole Suomen kansalainen, toisin kuin eduskuntavaaleissa tai eduskuntavaaleissa tai presidentin vaaleissa. Näissä vaaleissa pitää olla Suomen kansalainen. Miksi sitten pitää äänestää? Kuntatasolla tehdään paljon joka päivästä elämämme koskettavia päätöksiä, muun muassa minne perustetaan koulu, kuinka paljon opettajia palkataan, maksimiluokkakoot määrittää eduskunta, mutta kunnassa näitä, näitä voidaan säätää pienimmiksi, tai mihin kaavoitetaan uusia asuinalueita. Jos jostain, jostain puuttuu suojatie, jossain on tie huonossa kunnossa, tai nuorisolta puuttuu skeittipaikka, niin näihin ongelmiin ratkaisu löytyvät omasta kunnasta. Kunta voi tarjota lapsille ilmaisen päivähoidon tai nuorille ilmaisen ehkäisyn, jos kunnan päättäjät näin haluavat. Kunnan hallitus voi myös päättää olla remontoimatta homekouluja tai kannustaa ihmisiä liikkumaan. Kuntatasolla tehdään siis valtavasti päätöksiä, jotka vaikuttavat elämäämme päivittäin. Näitä päätöksiä tekevät tavalliset ihmiset, kunnossa asuvat ihmiset, jotka, jo, joita on äänestetty valtuustoon. Valta on äänestäjillä. Muista äänestä. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon, Jamal. Kiitoksia. Seuraavaksi meillä on Oulun kaupungin hallintojohtaja Ari Heikinen. Ja hän puhuu nimenomaan siitä äänestyksestä ja äänioikeuden käyttäminen. Ari, ole hyvä. Kiitoksia. Kiitoksia siitä, että olen saanut tulla tähän tärkeään tilaisuuteen puhumaan äänestämisestä ja äänioikeuden käyttämisestä. Uskoakseni ja toivoakseni. Tämä minun esitykseni nyt näkyy. Kyllä näkyy. Kiitos. Ähm, tuo Jamalin puheenvuoron jälkeen on oikeastaan hyvä jatkaa, koska hän jo vähän pohjusti niitä asioita, mitä minulla oli tarkoitus tässä käydä läpi. Hyvinkin, että sanoisin, perustavaa laatua olevia asioita, joita, joita on syytäkin kerrata säännöllisesti ja varsinkin tietysti maahanmuuttajien kannalta nämä saattavat olla myös eri tavalla järjesteltyjä asioita kuin siellä entisessä kotimaassa. 
tämä äänestäminen ja äänioikeuden käyttäminen Suomessa on tärkeä kansalaisen oikeus. Demokratian kulmakivi, ehdoton edellytys sille. Meillähän vaalien äänioikeus on normaalisti kaikissa vaaleissa Suomen kansalaisilla, jotka ovat täyttäneet 18 vuotta, mutta niin kuin Samal jo tuossa sanoi, kuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa tämä äänioikeus on myös muiden maiden kansalaisilla, jotka asuvat Suomessa. Ja kuntavaaleissa tämä äänioikeus on kaikkien maiden kansalaisilla, joilla on ollut kotikunta Suomessa vähintään kaksi vuotta. Tähän olen sitten tälle sivulle jo ottanut kolme linkkiä, joista, joista voi saada lisää tietoa näistä vaaleihin liittyvistä käytännöistä. Tuo vaalit.fi on oikeusministeriön ylläpitämä vaalisivusto, jossa, jossa, johon on sitten koottu kuntavaaleista eri kielillä tietoa. Tästä kerrotaan varmasti tässäkin seminaarissa tai webinaarissa tai myöhemmin enemmän. Ja sitten tuossa nuo YouTube-pätkät, jotka tuolta löytyy, niin niissä on kerrottu tarkemmin siitä, millä tavalla äänestäminen tapahtuu ennakkoäänestyksessä ja miten se tapahtuu sitten varsinaisena vaalipäivänä. Nyt en käy näitä tässä kohtaa sen enempää läpi, mutta halusin, että nämä on tässä heti ensimmäisenä, että ne löytyvät sitten. Meillä tämä äänioikeus on yleinen ja yhtäläinen. Mitähän se sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa tosiaan sitä, että kaikilla kansalaisilla on, on ää, tämä, jos, jos on Suomen kansalainen, on se äänioikeus ja sitten täytyy olla tietysti vielä 18 vuotta. Ja niin kuin sanottua, niin kuntavaaleissa riittää se, että on asunut Suomessa kaksi vuotta, niin tämä äänioikeus sieltä tulee. Se äänioikeus on yhtäläinen. Kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni, vain yksi ääni, mutta kuitenkin kokonainen yksi ääni. Se on myös luovuttamaton oikeus. Äänioikeutta on käytettävä aina henkilökohtaisesti. Missään tapauksessa ei saa yrittää edes äänestää toisen puolesta. Se on ehdottomasti rikollista toimintaa. Siitä voi, siinä voi käydä huonosti. Tämä äänioikeuden käyttö on myös meillä oikeus. Se ei ole velvollisuus, vaikka moni meistä on tietysti sitä mieltä, että Kyllä se on niin tärkeä oikeus, että se on melkein kuin velvollisuus, että äänestää pitää. Ja kyllähän sitä tietysti mielellään suosittaa, että kaikki äänestäisi. Mutta jokainen päättää siitä itse, äänestääkö vai ei, myös näissä kuntavaaleissa. Tuo sama luetteli äsken muutamia asioita, minkä vuoksi on tärkeää, että äänestetään. Niitä on paljon ja kussakin kunnassa ne syyt on varmaan vähän erilaisia, mutta lähtökohta on se, että niihin asioihin, jotka arjessa arjessa tapahtuu, niin niihin pystyy vaikuttamaan äänestämällä. Ja sitten tämä vaalisalaisuus. Se on todella tärkeä asia, että kukaan, eivät vaaliviranomaiset, eivätkä muutkaan äänestäjät, voi saada tietää, ketä ehdokasta äänestäjä äänesti. Ja jälkikäteen ei äänestäjä voi myöskään itse todistaa, että ketä ehdokasta hän äänesti. Tämä vaalisalaisuus on tärkeä, ehdottoman luottamuksellinen asia. Sen vuoksi on, on myös tärkeää, että, tai, tai tähän liittyen on tärkeää se, että ketään ei saa painostaa äänestämään tietyllä tavalla, vaan jokainen saa päättää sen, miten äänestää aivan itse. Kukaan ei ole tilivelvollinen toiselle siitä, miten on äänestänyt. Se on salaisuus ja se on oikeus pitää salaisuutena. Näiden vaalijärjestelyiden, joita tehdään, niin niiden on turvattava vaalisalaisuuden toteutuminen kaikissa tilanteissa. Meillähän luotetaan tähän järjestelmään Suomessa erittäin paljon, ja minusta se on hyvinkin perusteltua ja oikein. Meillä on hyvin tarkkaan säännelty vaalijärjestely kaikkinensa niin kunnissa kuin, kuin, tai kuntavaaleissa kuin muissakin vaaleissa. Ja näiden kuntavaalien järjestelyjen osalta varmastikin Jukka Lampeen tänään kertoo vähän lisää, mutta lähtökohta on se, että nämä oikeudet, jotka meillä on, niin ne on, ne on sitten turvattuja myös tämän vaalisalaisuuden osalta. Vaalikelpoisuudesta ja ehdokasasettelusta muutama sananen. 
ne, jotka saa äänestää pääsääntöisesti, niin niillä on myös oikeus asettua ehdolle. Eli, eli vaalikelpoisuus määräytyy sillä perusteella, että, että on, se on sitten kotikunta, jossa on ehdolla ja siellä on äänioikeus. Ja sitten tuo vajaavaltaisuus on hyvin poikkeuksellinen asia, sitä on ehkä tarpeetonta tässä käydä läpi. Ja tämä ehdokasasetteluhan näiden vaalien osalta on päättynyt jo pari viikkoa sitten. Kolmas päivä viidettä jätettiin ehdokaslistat ja silloin tämä ehdokasasettelu päättyi niin täällä meillä Oulussa kuin muissakin kunnissa samanaikaisesti. Ja ketkä voi asettaa ehdokkaita? Suomen lainsäädäntö mahdollistaa sen, että meillä puolueet tai puolueen rekisterissä olevat puolueet voivat asettaa ehdokkaita ja sen lisäksi äänioikeutettujen perustamat valitsijayhdistykset. Puolueet on varmaan se tutumpi tapa. Meilläkin täällä Oulussa suurin osa ehdokkaista on puolueiden asettamia. Nämä puolueet saavat asettaa enintään valtuutettujen puolitoista kertaisen määrän näitä ehdokkaita. Eli kun Oulussa valitaan 67 valtuutettua, niin silloin puolue voi asettaa täällä enintään 100 ehdokasta. Puolueet voivat muodostaa keskenään vaaliliittoja ja silloinkin tuo 100 ehdokasta on sitten se maksimimäärä, jonka vaaliliitto voi asettaa. Eli siellä voi olla vaikkapa, niin kuin nyt tälläkin kertaa on, yksi vaaliliitto, jossa, jossa on tuota kokoomuksen ehdokkaita ja RKPn ehdokkaita, niin heillä on se maksimi 100 ehdokasta sitten yhteensä. Valitsijayhdistykset on myös mahdollisia ja silloin yhden ehdokkaan asettamiseksi pitää kymmenen ihmistä allekirjoittaa semmoinen, semmoinen tuota valitsijayhdistyksen asettamislomake. Ja, ja, ja tota, nämä valitsijayhdistykset voivat muodostaa yhteislistoja, jossa kussakin voi olla enintään valittavien valtuutettujen puolitoista kertainen määrä ehdokkaita. No, meillä taitaa olla yksi valitsijayhdistys nyt näissä vaaleissa Oulussa, ja, ja se on ä, tämä Asyl-niminen aito suomalainen yhteislista, ja siellä on kaksi ehdokasta. Oulun keskusvaalilautakunta on käynyt läpi nämä ehdokaslistat, ja erityisesti sen, että ehdokkaat ovat vaalikelpoisia, ja ehdokasasettelu on vahvistettu viime perjantaina 14.5. Meistä jokainen, jotka ole, olemme äänioikeutettuja, niin saa postitse ilmoituksen äänioikeudesta. Se tulee siis paperi, paperisena ilmoituksena ja, ja sen pitäisi tulla noin kuukautta ennen vaalipäivää. Minulle ei ole vielä sitä kotiin tullut. Varmaan tuo Lampeni Jukka voi kertoa tarkemmin myös sen, milloin sitä saa. Odotella, mutta näinä, näinä aikoinahan sen pitäisi tulla. Siihen äänioikeusilmoitukseen on merkitty äänestyspaikka. Jokaisella meistä on silloin vaalipäivänä tietty äänestyspaikka ja silloin jos äänestää vaalipäivänä, niin sinne pitää mennä. Muut, muihin paikkoihin se äänestysoikeus ei käy. Siellä on muilla ihmisillä sitten ne omat äänestyspaikat. Jos jostain syystä kotiin ei tule tätä ilmoitusta äänioikeudesta, niin on syytä ottaa yhteyttä maistraattiin, joka sitten tässä, tässä asiassa pystyy auttamaan. Ja sitten kun menet äänestämään, olipa se ennakkoäänestys tai varsinainen vaalipäivä, niin aina pitää olla tuo henkilöllisyystodistus mukana. Erittäin monet äänestävät ennakkoon, suurin piirtein puolet varmaan äänestää nykyisin ennakkoon jo, jo kaikissakin vaaleissa. Näissä kuntavaaleissa voisin uskoa, että vielä isompi osa äänestää ennakkoon kaiken varalta. Ja silloin kun äänestää ennakkoon, voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa, niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Mutta tuo henkilöllisyystodistus, se täytyy olla. Henkilöllisyys on kyettävä todistamaan siellä äänestyspaikalla. Tämä ilmoitus äänioikeudesta, joka sulle tulee kotiin, niin se on hyvä ottaa mukaan. Se saattaa joskus jouduttaa hiukan sen prosessin hoitamista, äänestämistä, mutta se ei ole välttämätön. Ja tuossa on linkki sitten tuonne tulospalveluun, jossa, josta näkyy myös Oulun ennakkoäänestyspaikat. Sieltä löytyy 
samoista, samoilta tienoilta tuolta tulospalvelu.vahali.fi osoitteen takaa, niin myös muiden paikkakuntien ennakkoäänestyspaikat. Ne löytyy kaikki sieltä oikeusministeriön sivuilta. Ja edelleen, jos on sitten niin, että sä äänestät ennakkoon Suomessa, eikä sitten jostain syystä sinulla ole vielä tällaista asiakirjaa, henkilöllisyystodistusta, niin sen voi hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavaa maksutonta, tai sieltä voi hakea äänestämistä varten annettava maksuton väliaikainen henkilökortti. Sitä hakiessa tarvitaan enintään kuusi kuukautta vanha, tai kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa. Sinne voi ottaa siihen äänestykseen myös mukaan avustajan. Se ei saa olla itse ehdokkaana oleva tai ehdokkaan lähiomainen tai lähipiiriin kuuluva, mutta avustajaa saa käyttää, jos ei siinä tilanteessa usko tai tiedä pärjäävänsä omin voimin. Meillähän lainsäädäntö mahdollistaa myös kotiäänestyksen, laitosäänestyksen ja ulkomailla äänestämisen. Niistä ei ehkä tässä kohtaa sen enempää. Tuolta vaalit.fi Osoitteesta löytyy tosiaan nämä äänestäminen ennakkoon ohjeet ja äänestäminen vaalipäivänä ohjeet. Ne kannattaa sieltä käydä katsomassa. Tässä on listattuna tämän hetken valtuusto. Siellä on, on tuota yhdeksän eri valtuustoryhmää. Niistä kahdeksan on puolueita ja yksi on tosiaan tämmöinen Tällainen yhteislista, tämä asyl. Ja tuota, näiden nyt valtuustossa olevien puolueiden ohella ehdokkaita näissä vaaleissa ovat asettaneet myös liike nyt, liberaalipuolue, Suomen kommunistinen puolue, feministinen puolue, eläinoikeuspuolue ja ruotsalainen kansanpuolue, joka siis on vaaliliitossa kokoomuksen kanssa. Näitä kaikkia puolueita, heidän ehdokkaitaan voi näissä vaaleissa Oulussa äänestää. Muut puolueet, niitä on vielä muitakin, niin eivät ole meillä asettaneet ehdokkaita. Ja niin kuin tässä on jo todettu, niin vaalit ovat 13.6. Valtuusto, joka aloittaa toimikautensa, se aloittaa ensimmäinen kahdeksatta. Ensimmäinen valtuuston kokous on muuten vasta sitten pari viikkoa tuon toimikauden alkamisen jälkeen, eli 16. päivä kahdeksatta. Ja kerrottakoon vielä, ennakkoäänestys alkaa 26. päivä viidettä. Siihen on noin yhdeksän päivää siis, ja se kestää kaksi viikkoa se ennakkoäänestys poikkeuksellisesti. Normaalistihan tämä ennakkoäänestys on vain viikon mittainen suurin piirtein. Ja siis se päättyy 8.6. Ja vaalipäivä, se on 13.6. Ja sitten menee muutama päivä, kun tulos vahvistetaan, mutta perinteisesti hän Suomessa äänet ja vaalien tulos on saatu laskettua asiallisesti ottaen ihan valmiiksi asti sen vaalipäivän iltana. Saattaa olla, että suurimpien kaupunkien, varsinkin Helsingin, mutta myös, myös muiden suurimpien kaupunkien, joihin Oulu kuuluu, niin tulos selviää lopullisesti vasta sitten aika lähellä puolta yötä. Saattaa mennä yhteen toista asti täällä Oulussakin, mutta kyllä se tuo sunnuntai-illan kuluessa selviää. Ja kun ne tulokset on selvinneet, niin siinä sitten on Varmasti myös se valtuuston kokoonpano hyvin lähelle lopullisena tiedossa. Viime vaalien jälkeen tarkistuslaskennassa, joka siis tehdään parin seuraavan päivän aikana, niin siellä vaihtui yhden valtuutetun nimi, koska ääntenlaskennassa oli tapahtunut sellainen pieni virhe, että siellä järjestyshenkilöiden välillä, saman puolueen ehdokkaiden välillä muuttui ja silloin, silloin muuttui myös se valittu valtuutettu. Mutta että näin, näin tämä meillä menee. Sen verran ehkä sanon vielä tästä meidän vaalijärjestelmästä, että meillähän 
äänestetään ehdokasta eikä pelkästään puoluetta. Puolueet asettavat nämä ehdokkaat tai ehdokaslistat, mutta siellä ehdokaslistalla jokainen äänestäjä saa valita, ketä äänestää. Monessa muussa maassa on tämmöinen ennalta laitettu nämä ehdokkaat järjestykseen, mutta meillä näin ei ole tehty ja se käytännössä tarkoittaa sitä, että ei välttämättä ole ole, ole ollenkaan selvää, että ketkä sieltä tulee valituksi, jos, jos puolue saa vaikka tietyn määrän ehdokkaita valittua. Mutta tässä puheenjohtaja oli se, mitä minulla oli tarkoitus sanoa. No niin, kiitoksia oikein paljon, Ari. Ähm, se oli tuhti tietoisku. Ähm, ja, ähm, Kuitenkin pieni kierros täällä oli niin vaan se, että ei kenelläkään ole vielä saanut se kirja, että ei ole miten kiire lähteä juoksemaan maistraatin ihan vielä. Ei niin, juuri niin. Ja varmasti kohta puoli, kun on Jukka Lämpeinin puheenvuoro, me saamme tietoa vähän enemmän siitä odotettu kirja, joka ei ole vielä tullut. Mutta Kiitoksia oikein paljon Arille ja pieni muistutus kaikille, että tämä paketti oli äm, aika hengistettävä paketti, mutta se on kuitenkin tallennettu ja kaikki pysyy katsomaan sen jälkikäteen. No niin, kiitoksia Arille oikein paljon. Kiitos. Ja nyt siirretään äm, seuraavaan äm, kohteeseen. Ja se Otsiko on vaalit kuntapäätien silmiin. Meillä on nyt Diana Seppä ja Ava Jamalin mukana. Molemmat ovat kuntapäätiet. Se ensimmäinen puheenvuoro on Diana Seppä, joka ei ole livenä mukana. Mutta hän on laittanut etukäteen ähm, video, joka me nyt laitamme päälle. Eli ole hyvä, Diana. Olen Diana Seppä Haapavedeltä. Olen kaupunkivaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen. Ja toimin monessa paikallisessa, alueellisessa ja valtakunnallisessa luottamustehtävissä. Sekä useissa kansainvälisissä järjestöissä. Muun muassa olen... Pohjois-Suomen etnon edustaja valtakunnallisessa etnossa. Olen 16 vuotta sitten Venäjältä Haapavetelle muuttanut, nykyään kaksoiskansalainen. Koen itseni erittäin onnistuneesti kotoutuneena, oman paikan Suomessa löytäneenä ja hyvänä mallina muille ulkomalaisille. Suomalaisten äänet kumminkin siivittivät minut päätään paikalle. Halu vaikuttaa paikakunnan asioihin ja kehittää tulevaisuuden yhdessä suomalaisten kanssa. Se on syy ja minun motivaatio, miksi haluan olla mukana rakentamassa Suomea, maata, jonka valitsin asun maaksi, jossa on syntyneet minun lapset, uudet suomalaiset yhteiskunnan jäsenet, jossa on minun perhe ja työ, maata, joka vuosin varrella on muodostunut kotimaakseni. Kaikista tärkeimmät asiat kotoutumisessa näen kieli, koulutus, työ ja asenne, ja viimeinen sana asenne on ydin. Asenne tulla suomalaisen yhteiskunnan jäseneksi. Paikalla. Jokainen ulkomalainen on yksilö ja minun mielestä vain hänestä riippuu, miten kotoutumisensa sujuu. Itse maahanmuuttajana voin vahvasti sanoa, menevä saavutta päämääränsä. Jokainen menee eteenpäin omilla askeleilla. Pääasiana on mennä. Maahanmuuttajan parissa työssä huomasin, Kuinka monta vaihetta maahanmuuttajan pitää käydä läpi sopeutuakseen valtakulttuuriin ja kuinka monimutkainen ja haastava prosessi se on. Koen tämän aiheen tärkeäksi ja ajankohtaiseksi, koska maahanmuuttajien määrä kasvaa. Niin monikulttuurinen yhteiskunta on katsottava mahdollisuudeksi eikä uhkaksi jo pelkästään kasvavan työvoiman saatavuuden turvamiseksi. Tulevaisuuden ihmiskunta kasvaa meistä meidän vastuullamme. 
kiitoksia oikein paljon Dianalle. Ja nyt on Jamalin puheenvuoro taas. Um, Jamal, ole hyvä. Kiitos, kiitos Gordon. Ian on hyvin sanonut kuntapäättäjien vaikutuksesta omassa kunnassa. Haluaisin kuitenkin itse lisätä muutaman, muutaman asian siihen liittyen, miten itse olen lähtenyt politiikkaan mukaan. Eli niin kuin aikaisemmin olen kertonut, olen kaupunkin valtuuston varavaltuutettu sekä hyvinvointin, hyvinvointin lautakunnan jäsen. Ja sen jälkeen, kun, kun minusta tuli varavaltuutettu, minut valittiin luottamistehtäviin eli hyvinvointilautakunta. Hyvinvointilautakunnassa on 13 jäsentä, luottamusmiestä ja 13 niiden varajäsentä. Hyvinvointilautakunnassa me päättämme koko sosiaali- ja terveyspalvelusta Oulussa. Eli kyse voi olla esimerkiksi mielenterveydestä, lastensuojelusta, sosiaalihuollosta, ikäihmisistä sekä perheiden hyvinvoinnista. Eli kyse on erittäin laajoista ja tärkeistä asioista. Sen vuoksi jokainen, kant, jokainen kuntalainen pitäisi, pitäisi osallistua kunnan, oma kun, oman kunnan päätöksentekoon. Se on hyvin tärkeää. Sitä voisi tehdä joko itse lähtemällä ehdokaksi tai voit äänestää omaa ehdok, oma ehdokasta. Kiitos. Kiitoksia oikein paljon, Jama. Seuraavaksi meillä on puheenvuoro Jukka Lampeen, joka on Oulun kaupungin kaupungin lakimies. Ja hänen aihe on nimenomaan paikalliset vaalijärjestykset, järjestelyt Oulussa. Um, ja varmasti um, hän pystyy vastaamaan se kysymys, joka on tullut 20 ihmiseltä, että milloin saa posti. Jukka, milloin me saamme posti? Joo. No vo, voidaan aloittaa. Aiheena tosiaankin oli vaalijärjestelyt Oulussa. Ja Heikkisen Arjo jonkun verran sivusi tätä, tätä samaa aihetta ja mietin, mietin sitten tuossa, tuossa eilen, että tarviiko tähän jotakin sitten dio, muutama dia, dia tehdä ja sitten huomasin, että meillä on, on tuota, kaupungin sivuilla on vaaleista tietoa, missä on oikeastaan aika hyvin, hyvin tuota, kerrottu pähkinänkuoressa, että mitä, miten nämä vaalit Oulun kaupungissa järjestetään. Ja vielä, <köhön> vielä jos, tuota, tai jos aloitetaan tästä kysymyksestä, mikä sieltä puheenjohtajalta tuli, että milloin sitten ihmiset, ääni, kuntalaiset äänioikeutetut saa postia äänioikeudestaan, niin Siihen, siihen en osaa kyllä suoraan vastata, koska se on digi- ja väestötietoviraston tehtäviin kuuluva asia. Ja sehän on tarkoitus, että tällainen ilmoitus äänioikeudesta sitten jokaiselle äänioikeutetulle tulee, mutta pelkästään siihen, sen verran uskallan sanoa, että pelkästään siihen ei kannata luottaa, että jos, jos tuota, omasta mielestään täyttää nämä kriteerit, mitä Ari tuossa aiemmin kertoi, niin silloin voi, voi soittaa vaikka keskusvaalilautakunnan numeroon tai oikeusministeriön palvelun numeroon ja kysyä, että löytyykö sieltä tietoa. 
Ihan uutena tietona tuli tästä äänioikeusilmoituksesta, että on semmoisia tilanteita, jos on tänne suomi.fi, taisi olla tämä palvelu sinne rekisteröitynyt ja sitten sinne ruksinut sellaisen kohdan, että sähköisenä voi, voi tämmöiset tiedonannot, muun muassa tämän ilmoitus äänioikeudesta ottaa vastaan, niin silloin tätä postitse tulevaa paperimuotoista ilmoitusta ei ei sitten tule ollenkaan, että tämäkin kannattaa sitten huomioida. Mutta yritän nyt jakaa täältä tämä esityksen rungoksi. Eli kaupungin sivuilta löytyy, löytyy tietoa näistä vaalien käytännön järjestelystä Oulun kaupungissa. Eli nyt ennakkoäänestysaika on, on tosiaankin viikon pidempi ja se alkaa tuossa seuraavan viikon keskiviikkona. Ehdokasasettelu on tosiaankin tuossa keskusvallilautakunnan sihteerin, sihteerin tuota ominaisuudessa näitä vaaleja hoitamassa ja ehdokasasettelu päättyi vajaa kaksi viikkoa sitten ja ehdokkaita, voi sanoa, että sekä ehdolle asettajien osalta että myös ehdokkaiden määrän osalta niin on, on varmaan ennätyksellisen suuri, että 16 puoluetta ja yksi yhteislista jätti hakemuksia, ehdokkaita on yhteensä 670. Täällä vaalisivulla on, on tietoa tietoa näille ehdokkaille ja kampanjaväille ja sekä äänestäjille. Eli sellainen asia, mikä, mitä tässä nyt haluan nostaa esille, on, on tämä, tämä seikka, että moni, moni erehtyy tästä äänioikeus, voisiko sanoa äänioikeus kotikunnastaan, että kotikunta ei välttämättä ole sama kuin se kunta, missä on äänioikeus. Eli jos on muuttanut Tämä 23. huhtikuuta tänä vuonna jälkeen toiseen kuntaan, niin tämä äänioikeus jää sinne vanhaan kotikuntaan. Näitä on joka kunnallisvaaleissa, näitä tapauksia voisi sanoa, että kymmenittäin, että ihmiset erehtyy, erehtyy tästä asiasta, mutta kotikunnan määräytyminen, äänioikeuden määräytyminen ei mene ihan, ihan käsi kädessä. Eli siinä on sellainen puolentoista kuukauden Aika, aika ikkuna minä aikana, tuota, jos äänioikeutta haluaa käyttää, niin se menee, menee sitten sinne vanhaan kotikuntaan. Nä, nämä tuli jo tuossa aiemmassa esityksessä esille, että ketkä Suomen kuntavaaleissa voi äänestää, että siinähän ei todellakaan ole, ole sitten se Suomen kansalaisuus edellytyksenä kuin vain se asuminen ja kotikunta on merkitty merkitty siihen kyseiseen kuntaan. No, sellaisen noston voisi tuosta ehdokasasettelusta nostaa, mikä päättyi nyt, tai viime viikolla itse asiassa vahvistettiin, niin siellä, siellä oli yksi sellainen yllätys, että oli, oli tuota, turvapaikanhakijana Suomeen jo kuusi vuotta sitten, sitten tuota, saapunut ja yhtäjaksoisesti asunut, mutta tämä oleskeluluvan myöntäminen oli sitten viivästynyt niin pitkään, että tämä kahden, reilun kahden vuoden kotikunta tai oleskelu Suomesta, että hänelle oli merkitty kotikunta, niin hän ei ollut sitten vaalikelpoinen ehdokkaaksi. Ja tuosta käytännön äänestämisestä sen verran, että Oulussa on, on tuota 23 ennakkoäänestyspaikkaa ja Oulun kaupungin teatterilla on sitten sellainen paikka, missä voi äänestää ulkona. Se on tällä hetkellä nyt ainut, ainut paikka, että Oulussa tämä koronatilanne on ollut sen verran hyvä, että ei, ei ole tarvinnut ainakaan etukäteen valmistautua siihen, että laajemmassa mittakaavassa näitä ulkoäänestyksiä olisi tarpeen järjestää. Toki siihen edellytykset on, jos tässä nyt lyhyessä ajassa tapahtuu 
joku dramaattinen käänne huonompaan suuntaan, mutta lähtökohtaisesti on ollut kaupungin teatteri, missä tämä, tämä on mahdollista ainakin sellaiselle henkilölle, jotka ovat, ovat altistuneet tai, tai ovat sitten karanteenissa. Ja se on tärkeää myös muistaa, että ennakkoonhan voi äänestää ihan missä tahansa koko valtakunnan alueella ja tietyn edellytyksen myös ulkomailla, mutta jos se äänestäminen jää sitten sinne vaalipäivään 13.6., niin sitten se äänestyspaikka on määritelty ihan tarkasti, tarkasti se asualueen mukaan, että missään muualla ei voi äänestää ja näitä paikkoja on sitten Oulussa 55 eri kappaletta, siis näitä äänestyspaikkoja. Ja tämä on myös sellainen, että voisi sanoa, että sadoittain joka kuntavaaleissa niin, ja muissakin vaaleissa niin ihmiset menevät sitten äänestämään väärään, väärälle äänestysalueelle. Toki sieltä sitten ohjataan oikeaan paikkaan, mutta näitä on aika paljon, että kannattaa siitä ilmoituskortista, mikä pitäisi varmaan ihan lähiaikoina tulla, niin tarkistaa se äänestysalue. Sen saa toki selville sitten soittamalla, soittamalla näihin numeroihin, mitä tältäkin, näitäkin sivuilta, mitä tässä nyt läpi käy, niin löytyy. Ja Suomessahan on sitten, sitten tuota ennakkoäänestyksen osana myös laitosäänestys ja kotiäänestys. Eli näistä, näissä laitoksissa kirjoilla olevat, eli tarkoittaa sairaaloita, vankiloita, vanhainkoteja ja muita tällaisia hoito, hoitolaitoksia, missä henkilö on niin sanotusti kirjoilla. Ja se kolmas vaihtoehto on sitten kotiäänestys ja siihen, siinä on kriteerinä, että henkilö ei, ei ilman kohtuuttomia vaikeuksia pääse ennakkoäänestyspaikkaan tai sitten vaalipäivän äänestyspaikkaan. Eli lähtökohtaisesti täytyy olla tällaisia fyysiseen kykyyn liikkua nämä, tai ongelmat, joiden perusteella se äänestyksen voi, voi tilata kotiin. Korona-aikana on ollut, ollut paljon esillä, että tuota, tämä korona, korona-altistuminen voisi olla, olla sitten sellainen syy. Toki, toki jos on, on määrätty karanteeni, niin tilanne on toinen, mutta lähtökohtaisesti se, että pyrkii välttämään tällaista altistusta, niin se, se ei ole pelkästään peruste saada se äänestys kotiin. Käytännössä se kotiäänestys hoituu, hoituu tosiaankin sillä tavalla, että sinne tulee yksi tai kaksi toimitsijaa ja tarvittaessa voi, <köhön> voi sitten se äänestyksen toteuttaa myös ulkotiloissa kotiäänestyksen yhteydessä. Tietenkin tämä koronapandemia otetaan, otetaan nyt Oulussakin huomioon ja suojautumistoimia toimia tehdä, että riskit, riskit sitten tartunnoista saadaan minimoitua ja tätä palvelee myös sitten tämä jatkettu kahden, kahden viikon ennakkoäänestysaika. Eli täällä, täältä sivuilta löytyy sitten linkki Oulun kaikkiin ennakkoäänestyspaikkoihin, missä on, on viikonpäivät ja kellon ajat, ajat, milloin nämä ennakkoäänestyspaikat on auki. Että lähtökohtaisesti suurin osa, osa on kymmenestä ja ilta kahdeksaan saakka auki. Ja sivuilta löytyy myös, myös nämä varsinaisen vaalipäivän äänestyspaikat. Eli silloin 13.6. jos ei ole ennakkoon käynyt äänestämässä, niin täällä on sitten 55 paikkaa, äänestysaluetta ja äänestyspaikkaa, mitkä on niin määritelty ennakolta. Ja näitä, näitä ei ole sitten mahdollista valita, että mikä sattuu, sattuu niin parhaiten sopii, vaan kaikkihan ei ole niin lähe ei ole niin, niin täydellisesti pystytty näitä äänestysalueita ja paikkoja määrittelemään, että se olisi aina KO-henkilön koti- ja lähimpänä oleva paikka, että sekin on syytä muistaa. Mutta näistä käytännön, käytännön järjestelyistä tämän verran ja aika, aikakin on, on täysi, että 
en tiedä, että oliko, oliko tarkoitus, että sitten näistä äänten, äänten laskennaista tai muista tarkemmin käytäs läpi, mutta Heikki Selarin puheenvuorossa nämä, nämä tuli jo kyllä, kyllä mainituksi, että minkälaisella menettelyllä ja aikataululla sitten uudet valtuutetut tuota tulee valituksi. Kiitoksia. No niin, kiitoksia oikein paljon, Jukka. Sinun puheenvuoro, yhdistettynä Arin puheenvuoro, on kyllä tullut aika paljon hyödyllinen tietoa. Mutta nyt selvä kysymys on, mistä löydät tietoa vaalista eri kielellä? Ja meillä on paikan päällä Riku Pekka Leinonen, joka antaa vastaus tähän kysymykseen. Riku Pekka, ole hyvä. Kiitos, Gordon. Äh, niin, terve kaikille ja tervetuloa minunkin puolesta tähän infotilaisuuteen. Äh, minä olen Riku Pekka Leinonen. Ja Toimin projektipäällikkönä monine hankkeessa tuolla monikulttuurikeskus Villa Victorissa. Ja ää, tänään aiheena on, kuten Gordon sanoi, mistä löydät tietoa vaaleista eri kielillä. Ja Ari Heikkisen puheenvuorossa tulikin pari linkkiä, joita myös tässä aion käsitellä teidän kanssa. Aloitetaan tästä, että oikeusministeriön sivulla on aika hyvä tällainen mm, niin kuin listaus eri infoista. Niin jos, jos klikataan tätä linkkiä, niin päästään ä, oikeusministeriön sivuille. Niin täältä voidaan katsoa, että täällä on ensinnäkin yleistä tietoa kuntavaaleista. Sitten on myös ä, oikeusministeriön vaalisivut, on suomeksi, ruotsiksi, englanniksi. Ja Nämä on siis kokonaiset sivut, eli jos tätä, täältä klikkaa, niin tulee ihan niin kuin kokonainen sivu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ö, vaaleista. Mutta sitten nämä seuraavat linkit, ne kertovat ö, tämä Venäjä, Viro, Somali ja Arabia. Niin näis, nämä avaavat vain tämän ö, listan, jossa on tämä, oliko 31 kieltä, ja siellä on sitten vähemmän tietoa, mutta kuitenkin on hyvin tietoa eri kielistä ja minä eri kielillä vaaleista ja minä kohta näytän sen kohdan sitten vielä erikseen. Mutta että kolmella kielellä on ihan vaalisivustot, suomi, ruotsi ja englanti. Sitten etno, tämä etnisten suhteiden neuvottelukunta, heillä on tällaista hyvin visuaalista ja kuvallista informaatiota vaaleista, niin tässä on linkki täällä sivulla kaikkiin näihin seitsemään eri kieleen. Katsotaan kohta tarkemmin niitäkin. Sitten he ovat tehneet myös PowerPoint-esityksiä eri kielillä, jotka on niin kuin enemmän tekstipohjaisia. Eli siellä ei ole kuvia, mutta on tekstiä. Ja sitten täällä on myös ohjeet, miten näitä tämän etnon tekemää aineistoa, miten sitä voi käyttää, mihin, voiko, voiko sitä levittää. Ja Mihin, mi, mihin sitä voi levittää, niin siellä on tietoa siitä. Ja sitten tällä list, samalla sivulla on myös, kun on Suomi, Ruotsi, Englanti, Venäjä, Viro, Somali, Arabia, niin täällä on jokainen kieli erikseen, eli voi käydä eri kielillä katsomassa näitä samoja tietoja. Mutta palataan kohta näihin etnon linkkeihin sitten tätä kautta, eli on suora linkki olemassa tässä esityksessä näihin etnon kuvallisiin materiaaleihin. Kun klikkaat tätä linkkiä, niin pääset tänne etnon Facebook-sivuille. Näistä on moneksi. Ja täällä on sitten nämä seitsemän eri kieltä. Ja jokaisella kielellä on 18 sivua tällaisia hyvin visuaalisia, hyvin selkeitä ja hyvin informatiivisia ää, niin kuin tietoja kuntavaaleista. Ja jos klikataan tätä Suomea, niin täällä sitten esimerkiksi on yleisesti äänestämisestä, milloin kuntavaalit on, 
kuka voi äänestää, voi tarkistaa, että onko, niin kuin, on, onko mahdollista äänestää, sitten ketä voi äänestää vaaleissa, miksi kannattaa äänestää vaaleissa. Täällä on hyvin, hyvin paljon hyvää tietoa. Eli tämä kaikki, mikä nyt näytin teille suomeksi, niin löytyy sitten kuudella muulla kielellä. Eli täältä esimerkiksi arabiaksi löytyy aivan samat tiedot. Ja tuota, oikeusministeriö ja Etno ovat sanoneet, mikä lukee tässä punaisella minulla tässä esityksessä, että tämä, vaikka tämä materiaali on hyvää ja se on olemassa, niin se ei riitä. Ja he toivovatkin, että materiaaleja levitetään ja ne otetaan aktiiviseen käyttöön. Eli suosittelen kaikkia mahdollisuuksien mukaan niin jakamaan näitä hyviä visuaalisia materiaaleja eteenpäin, jotta sitten maahanmuuttajataustaiset ihmiset pääsevät äänestämään kuntavaaleissa. Ja täällä ensimmäisen linkin kautta kerroinkin, niin siellä oli ne ohjeet, että mihin kaikkeen niitä voi levittää näitä materiaaleja, mutta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa voi jakaa hyvin vapaasti näitä materiaaleja. Sitten on tämä, mistä Ari Heikkinen mainitsikin, vaalit.fi-sivusto, ja täällä on 31 kielellä taisi olla tietoa vaaleista, esimerkiksi Albania, Arabia, Bengali, ja täältä kun vaikka avataan tämä Espanja-sivu, niin täällä tulee kuusi sivua tietoa espanjaksi kuntavaaleista. Eli hyvin laajasti ja hyvin täällä on sitä tietoa. Lisäksi täällä on myös esimerkiksi suomen selkokielellä. Eli tämä on, tämä on enemmän visuaalinen, enemmän kuvia, enemmän värejä. Ja tämä on myös hyvää materiaalia, että jos tiedät jonkun, jolle, jolle näitä kannattaa niin kuin jakaa, niin ehdottomasti näitä kannattaa jakaa, koska on, on selkeästi ja hyvin kerrottu tietoa äänestämisestä ja kuntavaaleista. No sitten ää, on olemassa myös tämä Info Finland-sivusto, joka varmasti on monelle teistä tuttu. Niin tämä sivusto kertoo yleisesti äänestämisestä sekä eri vaaleista 12 eri kielellä. Eli täällä on, tässä on suomeksi äänestämisestä, kuntavaaleista, eduskuntavaaleista ja niin edelleen. Ja täältä ylhäältä voi sitten valita kielen. Täällä on ruotsi, englanti, venäjä, viro, ranska, somali, espanja, turkki, kiina, persia ja arabia. Eli täälläkin on hyvin laaja tämä kielivalikoima. Esimerkiksi jos avataan täältä somali, niin tämä Täysin sama sivu tulee sitten somalin kielelle. Eli nämä on tosi hyviä niin kuin yleistä tietoa kaikista vaaleista ja äänestämisestä ylipäätään. Sitten Ylellä on paljon vaalitietoa ja, ja varmasti moni tietääkin nämä Ylen selkouutiset, niin heillä on täällä heidän sivuillaan hyvin tietoa yleisesti kuntavaaleista. He esimerkiksi kertovat, että on perjantaina 4. kesäkuuta tulossa tällainen selkotentti, jossa poliitikkoja, niin kuin poliitikoilta kysytään selkosuomeksi asioita ja sitten heidän pitää vastata mahdollisimman selkeällä kielellä ja sitten siellä on tällainen kieliraati eli asiantuntijat, jotka arvioivat, että onnistuivatko nämä poliitikot puhumaan selkokieltä. Sitten täällä on esimerkiksi tällaisia sananselityksiä, joita voin näytä, näytän vielä erikseen. Sitten on myös videoita, lyhyitä minuutin videoita, mitä on demokratia, mitä kunta tekee, miksi Suomessa pidetään kuntavaalit. Ja nämä on täällä Yle Areenassa. Ja nämä on hyvin lyhyitä minuutin, noin, noin minuutin mittaisia. Eli hyviä selkokielellä, tekstityksellä varustettuja videoita. Sitten täällä selkouutisten sivulla on myös nämä sananselitykset, joista puhuin. Tässä on siihen oma linkki. Niin tämä on hyvää tällaista oppimateriaalia, jos haluaa niin kuin samalla oppia suomea ja oppia vaalisanoja. Niin täällä on esimerkiksi sana kunta 
ja se on sitten selkosuomella selitetty, mitä kunta tarkoittaa. Tai kuntavaalit. Täällä on kerrottu, mitä kuntavaalit tarkoittaa. Täällä on hyvin aika paljon sanoja, monta, monta kymmentä sanaa. On valtion osuus, palvelumaksu, kaavoitus. Tärkeitä kuntaan liittyviä ja kuntavaaleihin liittyviä asioita. Sitten tämän selkouutisten videoiden lisäksi vaaleista on videoita, muun muassa tällainen Svahilinkielinen infovideo demokratiasta, kuntavaaleista ja äänestämisestä. Sen on tehnyt tällainen Kotokuusamo-hanke tuolla Kuusamossa. Se on Facebookissa. Voitte sen sieltä käydä katsomassa. Sitten on myös näitä YouTubeissa on näitä selkokielisiä videoita äänestämisestä. Ja ei vain selkokielellä suomeksi, vaan selkokielellä ruotsiksi ja englanniksi. Eli täällä on hyvin hyvät, hyvä valikoima myös selkokielellä videoita, että miten äänestetään vaaleissa vaalipäivänä ja miten äänestetään ennakkoon. Sitten vielä suomen kielen oppimateriaalia. Että jos haluat tämän niin kuin, oppia kuntavaaleista ja samalla oppia suomea, niin hyvää oppimateriaalia on tuo aiemmin mainitsemani Ylen selkouutisten sananselityssivu. Sitä kannattaa käyttää, jos haluaa oppia uusia sanoja ja uutta kieltä. Niin sen lisäksi on tällaista materiaalia Suomea opettaville vapaaehtoisille, jos haluaa järjestää tällaisia oppituokioita tai lyhyitä oppitunteja, niin tällainen sivusto kun suomen kieli sanoo tervetuloa.fi. Täällä on tällaisia erilaisia tuokioita. Aiheena muun muassa demokratia on osallisuutta yksi ja kaksi, aiotko äänestää ja, tai sitten demokratiatyöpaja. Eli ää, tällaisia hyviä tuokioita, joita voi järje, joku järjestää jollekin pienelle ryhmälle ja sitten on siihen erilaisia, erilaista materiaalia. Sen lisäksi Helsingin aikuisopisto on tehnyt tällaista sukellus Suomeen materiaalia reilu kymmenen vuotta sitten eri teemoista. Nämä on vapaasti käytettävissä hyvin eri tasoisille ihmisille tai kielita mikä, niin, eri kielitaitotasoisille ihmisille. Ja tässä materiaalissa olen tähän esitykseen laittanut kaksi eri pdf, tällainen yhteiskunnan pelisääntöjä ja historiaa. Täällä on eri vaali, vaaleihin liittyvää materiaalia, mutta myös sitten niin kuin oikeu, kansalaisen oikeuksista, velvollisuuksista. Ja sen lisäksi vielä vähän laajempi materiaali, jossa sitten täällä sivulla 16, kun mennään sivulle 16, niin täällä on vaalit ja siihen liittyviä tehtäviä ja sitten tällainen vaalien harjoittelutehtävä. Eli jos haluaa oppia kuntavaaleista ja samalla oppia uutta sanastoa, niin nämä on ihan hyviä siihen. Lisäksi kaikki nämä esityksen linkit, jotka nyt tässä näitte, niin tulee Villa Victorin sivuille lähipäivinä. Minä pian näytän, missä, missä ne siellä tulee olemaan. Osa siellä jo on, mutta osa sinne tulee viimeistään keskiviikkona. Ja sitten jos tiedätte joitakin, jotka haluavat tietoa vaaleista tai muutenkin Oulussa asumisesta tai niin, tarvii, tarvitsee apua arjen asioihin, niin Villa Victorin monikielinen neuvonta palvelee Oulun keskustassa ja puhelimitse tällä hetkellä 16 eri kielellä. Eli tuolla meidän Villa Victorin sivulta voi katsoa lisätietoa ja ottaa yhteyttä meidän neuvojiin. Jos, jos nämä materiaalit esimerkiksi eivät siihen riitä, niin meidän neuvojat voivat mielellään auttaa sitten kuntalaista siinä, että hän pääsee äänestämään. Lisäksi hän Villa Victor järjestää kielten opetusta, suomen kielen kursseja ja tapahtumia, kuten tämä, ja sitten eri infoja. Ja me olemme Facebookissa ja Instagramissa, niin sieltä voi käydä seuraamassa myös, että mitä, mitä Oulussa tapahtuu ja myös varmastikin kuntavaaleista sinne tulee materiaalia myöhemmin. Katsotaan vielä se Villa Victorin nettisivut, joista löytyy sitten nämä linkit, joita olen tänään esitellyt. Eli tässä on Villa Victorin etusivu, 
niin täällä oikealla on tällainen ajankohtaista kohta, ja täällä lukee tietoa kuntavaaleista eri kielillä. Kun menet tänne, niin täällä on nyt noin ehkä puolet näistä linkeistä, joita esittelin, ja loput tulevat sitten myöhemmin. Eli täältä voi aina sitten käydä katsomassa ne tiedot, joita nyt tässä teille kerroin. Mutta tässä lyhyesti, mistä löytyy materiaalia eri kielillä ja selkosuomeksi kuntavaaleista. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon Riku Pekka ja myöskin Villa Victorilla, joka on tehnyt paljon työtä, joka auttaa maahanmuuttajat ja vieraskielisyä nyt kun vaalit ovat tulossa. Ari Heikinen ja Jukka Lampeen ja Riku Pekka Leinonen ovat kaikki antaneet paljon tietoa näistä äänestysoikeudesta ja, ja mistä saa tietoa. Mutta seuraavaksi meillä on sellainen ihan hyvä kysymys ja se on nimenomaan se, että miksi kannattaisi äänestää. Ja toivon mukaan, ja olen vakuutunut siitä, että minun toive toteutuu, meillä on Luz Peltoniemi, joka puhuu nimenomaan siitä ähm, vaikutusmahdollisuudesta, ähm, kun on äänestysmahdollisuus myös. Eli ähm, Olkaa hyvä, ähm, Luz, sulon puheenvuoro. Kiitos, Gordon. No niin, jos minun tie Mia voisi laittaa esille, kiitoksia. Mutta tässä vaiheessa sitten minä kerron, kuka minä olen. Uh, minun nimeni on Luz Peltoniemi ja työskentelen tietoiseksi hankkeessa ja olen Wallet Lementin hanketyöntekijänä ja seksuaalineuvojana erityisesti monikulttuurisessa seksuaaliterveysmentorointityössä. Ja vapaaehtoistoimessa olen maahanmuuttajaneuvoston jäsenenä. Olen myös monikulttuuriset siskot ry-sihteerinä ja edustan kohdistustamme Pohjois-Suomen etnossa. Ja olen myös mukana Oulun naisten kristillisen uhdistuksen hallituksen jäsenenä. Okei, nyt vastaan asiaa. Kiitos, Mia. Just että niin kuin, e, entisistä jo puheenvuoroista tuli esille paljon asioita, mutta minä puhun e, kuntalaisen niin kuin näkökulmasta. Monet maahanmuuttajataustaiset sillä tavalla ei, eivät tiedä, mitä tarkoittaa kunta. Ja mikä on kuntalainen, siksi kannata korostaa tämä termiä. Niin kuin ennen jo kerrotin, että, että kunta on paikka, missä sinä asut, esimerkiksi Oulu. Ja kunta huolehtii esimerkiksi koulutuksesta, lastenpäivähoidosta, sairaaloista, kaduista ja puistoista. Kuntalaisella on monta roolia. Kuntalainen voi olla kunnassa esimerkiksi vaikuttajana, asiakkaana tai mökiläisenä. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa. Ja vaikuttajana tärkein kuntalaisen vaikuttamismuoto on äänestäminen. Mutta kuntalaisella myös on velvollisuuksia. 
esimerkiksi maksaa veroa kunnalle. Tämä on tärkein. Seuraava tie, kiitos. Mitä äänioikeus merkitsee minulle kuntalaisena? Äänestämällä minulla on mahdollisuus vaikuttaa patoksen tekoon. On oikeus, osallistumisoikeus äänestää vaaleissa, tässä tapauksessa kuntavaaleissa. Myös minulle merkitsee, se on niin demokratia, eli kansanvalta nimenomaisesti kansalaisten oikeutta päätä yhteisistä asioista. Me kuntalaiset valitsemme poliitikot, jotka päätävät Oulun kunnan asioista, ja se koskee meitä kaikkia. Valitsemme valtuuston valtuutetut ja varavaltuutetut, ja niistä on 67 valtuutettua. Anioikeus kuntavaaleissa tuli jo esille Arin puheenvuorosta ja Jukan puheenvuorosta, mutta on todella tärkeää myös korostaa maahanmuuttajille, koska monet eivät tietä heillä ei ole tieto, milloin heillä on äänioikeus. Tärkein on ainakin korostaa, että jos on tautanut 18 vuotta viimeistään valipäivinä ja sitten, että kotikuntasi on Suomessa 50 päivää ennen valipäivä ja sitten mm, jos on asunut kaksi vuotta Suomessa yhtä jaksoisesti. Ja tässä haluaisin korostaa ainakin, että tässä saadiassa on tämä kuva niin kuin ilmoituskortista. Minun kokemuksen mukaan monet maahanmuuttajat sitten saavat tieto vasta, kun ilmoituskortti on tullut kotiin ja he eivät tietää, mistä on kyse. Ja jokaiselle rekisterin otetuille postitetaan viimeistään 25. ilmoitus oikeudesta <köhön> siis 24 päivää ennen välipäivää. Ja just niin kuin Jukan puheenvuoro, myös, että tuli jo, että ääni-oikeusilmoituksen lähetetään postitse, jos ääni-oikeutetu on ilmoittanut vastaanotavansa ähm, viranomaistietoteet sahkoisesti. Ja just, että esimerkiksi polisonille tuli tieto tämä mm, viesti ja suomi.fi palveluin kautta, mutta esimerkiksi minulle ei ole tullut vielä, mutta varmasti sitten on tulossa. Ja minun pojalle, joka just tietää ensimmäistä kertaa äänestä, hän on tautanut 18 vuotta, hänelle on tullut jo että oma ilmoituskortti. Tämä on ilmoituskortin Kortilla on suuri merkitys. Okei, jatketaan. Miten sinä voi vaikuttaa? Tärkein, sinä voi vaikuttaa anestamalla kuntavaaleissa. Sitten myös kautta hyväksi sosiaalimedia kommentoi aktiivisesti, anna mielipiteitä. Ehm, median kautta tavoitat laajemman yleisön. 
herrata keskustelua ja myös siinä voit jakaa tietoa. Esimerkiksi myös tässä Riku Pekka puheenvuorosta tuli todella paljon hyviä niin kuin vinkkejä erilaisista materiaaleista ja eri kieleistä, joka ehdottomasti kannata jakaa tietoa aika Gustavien keskuudessa. Meistä jokainen vaikuttaa monenlaisiin asioihin, niin kuin esimerkiksi myös kotona, työpaikalla ja yhteiskunnassa. Ja vaikuttaminen vaatii kiinnostusta omasta kunnasta. Seuraava, voimme mennä. Miten voi vaikuttaa sitten? Voi vaikuttaa järjestöjen kautta tai uhtistuksen kautta. Joukossa on voima. Esimerkiksi täällä Oulun alueella voi selvittää, mitkä järjestö tai uhtistukset kiinnostavat sinua. Onko alueella esimerkiksi asukasuhdistusta tai haluatko sinä vaikka järjestää toiminta tai perusta uhdistukseen ja kuka olisi vaikka hyvä yhteistyötaho tai tulevia jäseniä. Ja myös, että kannattaa muistuttaa, että sinulla on sana vapaus. Ja ähm, sanotaan, että vaikuttaminen on jokaisten kansalaistaito, joka pitää oppia. Ja tutustuu myös puolueisiin. Jos sinua kiinnostaa olla politiikassa, voit asettua ehdokkaaksi valeihin. Ja myös sinä kuntalaisena voi tehdä aloitteita ää, omalle kunnalle. Ja tässä niin kuin myös jo tuli esille niin kuin etnomateriaalit, jotka ovat todella hyviä, että kun sinulla on tietoa, myös sinä voi vaikuttaa. Ja sitten myös, että e, Todella tärkeää myös, jos haluat tutustua erilaisiin ehdokaisiin, että voi mennä valikoneeseen. Se on tosi hyvä tapa myös saada hyvää tietoa. Jatketaan sitten. Seuraava. Tie. Miksi kannattaa äänestää, jos olet kiinnostunut? Yhteiskunnasta äänestäminen on paras tapa ottaa kantaa omien arvojensa pohjalta. Äänestämällä pystyt jonkin verran vaikuttamaan kaupunkiin asioihin. Äänioikeus on oikeutta äänestää kuntavaleissa. Kunta on meille tärkeä. Koska kunnissa päätetään esimerkiksi kunnallisverosta, terveydenhuollosta, varhaiskasvatuksesta, ikäihmisten palvelujen kehittämisestä, katujen kunnossapidosta, liikennestä, kulttuurista, liikunnasta, nuorisopalveluista ja sote-palveluista. Kiitos. Voi mennä seuraavan dian. Ja ainakin tässä on lähteitä, missä olen ottanut niitä tietoa. Ja myöskin on tullut esille erilaisissa puheenvuoroista. Seuraava dia vielä. Kiitos minun puolesta ja sanoi, että sinulla on mahdollisuus vaikuttaa 
uskalla vaikuttaa. Ja käy anestamassa kuntavaleissa sitten, että sunnuntaina 13.6. Kiitoksia. Kiitoksia oikein paljon. Nyt on Arton vuoro ähm, ja hänellä ähm, on loppusanat ja tilaisuus päätäminen sen jälkeen. Ole hyvä, Arto. Kiitoksia, Kodon, ja kiitoksia kaikille teille, jotka olitte valmistelleet tähän vaalivebinaariin alustuksen. Ja erityinen kiitos teille vielä, jotka olitte tulleet kuulemaan tätä, näitä esityksiä. Nyt on sen sanan eteenpäin viemisen aika, ja me tuota, tulemme lähettämään nämä materiaalit teille hyödynnettäväksi tässä tiedotustehtävässä. Ja nyt toivon, että toimitte ahkerasti ja välitätte viestiä ja, ja tätä tietoa ja, ja näitä materiaaleja sekä näitä tuota, tuota tallenteita niin, että jokaisella olisi mahdollisuus tehdä itse se hyvän tietoon perustuen se päätös siitä, että tuota, 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 miten käyttää omaa aineja oikeuttaan ja tunnistaa ja tietää, että miksi se kannattaa tehdä ja miten sillä voi vaikuttaa. Vain näin voimme edistää niitä asioita, jotka on meille itse kullekin tärkeitä. Ja tuota, nyt erilaisissa tilaisuuksissa ja erilaisissa muissakin informaatio tuota, 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 ähm, ähm, lähteissä on sitten tarjolla ehdokkaiden näkemyksiä ja erilaisia vaalikoneita voi hyödyntää myöskin, jos tuota, tuota katsoo tai, tai tuntee vielä epävarmuutta siitä, että, että mikä on se oma ehdokas, ja jo, joka parhaiten edustaisi sitten niitä omia näkemyksiä ja ajaisi ja haastakaa näitä tuota, ehdokkaita myöskin tässä ennen vaaleja, kysykää ja, ja tuota, 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 keskus, keskustelkaa teille tärkeistä asioista. Ja tämä on tuota, tuota Lusin puheenvuoroon viitaten myöskin tärkeää tässä niin kuin vaalien jälkeen siinä aikana, kun meille nämä päättäjät, jotka on valittu ajamaan meidän asioita ja, ja, ja tuota, tuota, viemään eteenpäin tämän kunnan, kunnan tehtävää ja kaupungin tehtävää, niin myöskin lähettää tässä väliaikana heille viestiä niistä asioista, jotka, joita te toivotte ja haluatte heidän edistävän, niin näin pysyy myöskin tämä vuorovaikutus päättäjien ja sitten kuntalaisten välillä tuota, yllä. Ja tämä on tehokkain ja paras tapa edistää itselle tärkeitä ja yhteisölle ja kaupungille tärkeitä asioita ja vielä näin tehdä tästä kaupungista parempi paikka asua meille kaikille, mutta erityisesti myöskin maahanmuuttajille vieraskielisille ja näin kehittää niitä palveluja ja tuota, tuota, toimintoja, josta tämä paikka on hyvä asua kaikille. Kiitoksia tästä ja seuratkaa sitten tuota mun Oulu-kanavaa, sinne tulee nämä puheenvuorot sitten tuota, tuota tallennettuna. Kiitos kaikille. Kiitos Artola. Kiitos. Ja minun puolestakin äm, esitän kiitoksia kaikille teille, jotka on osallistunut niillä joilla oli puheenvuorot, taustalla oleva äm, ihmisiä ja Villa Victorin äm, työntekijöille myös. Eli kiitoksia oikein paljon kaikille. Äm, ei muuta kuin levitämään sanaa ja äänestämällä. Kiitos.